رحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ کے بیالی جیم سی کیوز دیئے گئے ہیں آج کے فل کورس جو ٹیسٹ ہوا ہے فرسٹ نمبر ایم سی کیوز یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ سین is a biological molecule found in milk کسین جو ہے یہ پروٹین ہے وائٹ جو آپ کو ملک نظر آتا ہے اس کی وائٹنس کی پیچھے راس کیا ہے پریزنس آف کسین دودھ سفید ہوتا ہے اس سفیدی کی وجہ اس میں موجود کسین پروٹین ہے ایٹی پرسنٹ جو ہے کسین پایا جاتا ہے بی بی جو ہے بی بی اس کی باڑی میں رینین ریلیز ہوتے ہیں اور وہ اس کی کرڈ لنک کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ابزارپشنز ہوتی ہے بڑوں میں جو ہے پھر وہ انٹرسٹائن میں ڈائیجسٹ کیا جاتا ہے اور یہ رینین کون سے سیل ریلیز کرتے ہیں سٹامک میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف سیلز آپ لوگوں نے پڑے ہوں گے چیف سیل یا زیموجن سیلز چیف سیل یا زیموجن سیل جو ہے یہ چھوٹے بچوں میں ریلیز کرتے ہیں رینین لیکن بڑوں میں پھر پیپسینوجن ریلیز کرتے ہیں انیکٹی فارم آف پیپسین سو کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ڈی سو دیٹس پریزن ان دا ملک سیکن نمبر ایم سیکیوز پہ آتے ہیں آوٹر موسٹ لیئر آف سٹامک دیٹ اس کال سیروسا سیروسا جو ہے سٹامک کی اوپر پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے اگر آپ سیکوینس دیکھنا چاہتے ہیں فرام انسائٹ تو آوٹسائٹ تو انسائٹ جو ہے میوکوسا ہے پھر اس کے بعد سب میوکوسا ہے پھر اس کے بعد مسکیولیرس لیئر ہے اور اس کے آوٹر موسٹ جو ہے سیروسا ہے سیروسا آوٹر موسٹ لیئر ہے سٹامک کی میوکوسا انر موسٹ لیئر ہے سٹامک کی اور مسکیولیرس جو لیئر ہے یہاں پہ تین ٹائپ کے مسلز ہیں سرکولر لانگیچوڈنل اور آبلیک جو کہ چرننگ کرتے ہیں سٹامک کے اندر خوراک کی میکینیکل ڈائیجیشنز ہوتی ہے سو اس وقت سے کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ ہوا آپشن سی ہر ایک چیز کے اپنے پروٹیکٹیو کاورنگ ہوتی ہے جس لائک کیڈنی میں آپ لوگ گرینل پیریٹونیمز پڑھتے ہیں برین میں آپ مننجز پڑھتے ہو بونز کے اندر پیریو سٹیم پڑھتے ہیں اور کارٹیلیش کے اوپر پیری کانڈریمز پڑھتے ہیں سوارے کہ آپ نے اپنے پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے تو سیروسا ایک پروٹیکٹیو لیئر بھی ہے تھرڈ نمبر ایسی کیوں دیا ہوئے ہاں مینی ٹی پی پروڈیوز فرام دا پروڈکٹ آف گلیک آلیسز اب یہاں پہ ایک چیز ہے ایک ترم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ نٹ کی بات کر رہا ہے یا گروس کی بات کر رہا ہے اگر یہ کلیر ہوتا تو ہم پھر آسان ہوتا ہے کیونکہ گراس ہے فور نٹ ہے ٹو لیکن یہاں پیچھوں کی چیز کلیر نہیں ہے تو یہ انڈ پرادٹ کی نٹ پرادکشنز کی بات ہو رہی ہے گلیکالیس سے ہمیں دو ای ٹی پی جو ہے وہ ملتی ہے سو کریکٹ آپشن ہے بی نیکس جب ہے سفنکٹر آف او ڈی آر فاؤنڈ ان ڈائیجسٹو سسٹم ہماری باڑی جو ہے اس میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ سفنکٹر پائے جاتے ہیں ایک سفنکٹر یا وال آپ کی ایسوفیگس اور سٹامک میں پائے جاتا ہے اس کو ایسوفیجل سفنکٹر کہتے ہیں یا کارڈی ایک سفنکٹر کہتے ہیں ایک آپ کی سٹامک اور ڈیوڈی نمیں پائے جاتا ہے اس کو پیلورک سفنکٹر کہتے ہیں ایک سفنکٹر لارج اور سمال انٹسٹائن کے درمیان پائے جاتا ہے اس کو ایلیو سیکل وال کہتے ہیں ایک ریکٹرمز اوپننگ کے لیے پایا جاتا ہے اس کو اینل سپنکٹرز کہتے ہیں ایک آپ کی یورائنری بلیڈر میں پایا جاتا ہے اور ایک یہاں پہ جو سپنکٹر کی بات ہوئی ہے یہ اصل میں پنکراتک جوس اور بائل لیور سے جب آتا ہے تو وہاں پہ ایک وال سا ہوتا ہے اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور پرادک ڈیوڈینم میں انٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سپنکٹر آف اوڈی اولیس اوڈی نے ڈسکاور کیا تھا ایک پری کیپیلیٹری سپنکٹر ہوتا ہے لیکن وہ سرکولیٹری سسٹم میں پایا جاتا ہے سو کریکٹ آپشن ہے آپشن اے ایم سیگل نمبر فیفت پہ آتے ہیں بون میرو is a dish type of immunity producing part third line of immunity کیونکہ third line of immunity میں B cells اور T cells پایا جاتے ہیں third line of immunity جو ہے آپ کے پاس امیون سسٹم اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک ہے فرسٹ لائن آو ڈیفنس ایک ہے سیکنڈ لائن آو ڈیفنس اور ایک ہے ترڈ لائن آو ڈیفنس یہاں پہ پائے جاتے ہیں پیراسائٹس اور یہاں پہ پائے جاتے ہیں آپ کی باڈی سسٹم 
सो ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन जो होती है ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है जबकि ये स्पेसिफिक होता है इसमें बी सेल और टी सेल जो है इन्वॉल्व होते हैं सो ये बेसिकली बोनमेरो से बनते हैं वैसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी कुछ सेल्स ऐसे हैं कि वो बोनमेरो से ही डिवेलप होते हैं जहां पे मैक्रोफेज है न्यूट्रोफेल्स है बेसोफेल्स है एजिनोफेल्स है नेचुरल केलर सेल्स है लेकिन मोस्टली जो कंप्लीटली स्पेसिफिक फॉर्म है वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो ऑप्शन हमारे पास फिफ्थ नंबर में है सी एम सी क्यूज नंबर सिक्स दिया हुआ है इफ थ्री कार्बन आर गोइंग टू फिक्स इन अ फोटो सेंथिस हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिल डार्क रिएक्शन ऑफ एड सो नाइन एटीपी की जरूरत होती है करेक्ट ऑप्शन डी इस वजह से है कि आप लोगों ने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वगैरह आप पढ़ते हैं डार्क साइकिल जिसको मिलवन किलवन साइकिल भी कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल भी कहते हैं या इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कि आर यू बी पी मालिक्यूल जो कि फाइव कार्बन कंपाउंड है बाई नेचर कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट मानोसेक्राइड है और मानोसेक्राइड में पेंटोस शुगर है कीटोन है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है इन द प्रिंस ऑफ एंजाइम रोबिस को द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर लेकिन यहां पे रोल अदा करी है एज ए कार्बाक्जिलेस क्या बन जाएगा सिक्स कार्बन कंपाउंड के थ्री मालिक्यूल जो कि अनस्टेबल होते हैं तो थ्री कार्बन कंपाउंड के सिक्स मालिक्यूल बनते हैं अब ये जो थ्री कार्बन कंपाउंड है इसको असल में पीजीए कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है डार्क साइकिल का ऐसे प्लांट हम इसको सी थ्री प्लांट कहते हैं पीजीए जो है फिर कन्वर्ट किया जाता है पीजीएल में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे सिक्स ए चाहिए ये कंज्यूम हो जाएंगे साथ ही साथ में सिक्स एन ए टू चाहिए अब इसके बाद छ पी है बाकायदा बुक में स्टेटमेंट है कि आउट ऑफ सिक्स पीजीएल वन पीजीएल मॉलिक्यूल कम्स आउट ये साइकिल से बाहर निकलती है तो उसके बाद थ्री प्लस थ्री हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस थ्री हो जाएगा नाइन स्प्लिट होगा फाइव इंटू फोर फाइव कार्बन जो है ये आर यू बी पी हुआ थ्री प्लस फोर आ जाएगा सेवन और सेवन प्लस थ्री हो जाएगा टेन स्प्लिट हो जाएगा फाइव इंटू फाइव कार्बन सो फाइव कार्बन क्या है थ्री दोबारा रिजेनरेट हो गया लेकिन यहां पे इनको रिजेनरेट करने के लिए पर आर यू बी पी जो है एक ए की जरूरत होती है तो तीन ए हो गया और छह ए हो गया टोटल नाइन ए कंज्यूम होते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि डार्क साइकिल गेट कंप्लीटेड बाय द रीजेनरेशन ऑफ आर यू बी अब ये साइकिल जब दोबारा होगा तो नेक्स्ट टर्न में एक दूसरा आर यू बी पी भी बाहर निकल आ जाए पीजीए इनसे बन जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस वजह से हम कहते हैं कि ग्लूकोज के लिए दो डार्क साइकिल चाहिए और एक डार्क साइकिल नाइन ए और सिक्स एन टू कंज्यूम कर रहा है तो इस वजह से दो डार्क साइकिल से अठारह ए और बारह एन टू कंज्यूम होते हैं इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 18 एटीपी और 12 एन ए की जरूरत होती है सो करेक्ट ऑप्शन है डी एम से क्यूज आते हैं सेवंथ नंबर पे इट इज नॉट इंजाइम ये एंजाइम नहीं है तो आइसोजाइम जायमोजन होलो एंजाइम में एंजाइम पाए जाते हैं लेकिन कोई एंजाइम जो है ये एंजाइम नहीं है कोई एंजाइम जो है असल में एंजाइम के साथ अटैच होने वाला पार्ट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है कोफिक्टर आप लोग पढ़ते हैं कोफिक्टर के बारे में हम क्या कहते हैं इनी ऑर्गेनिक आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच विद एंजाइम दैट इज कार्ड इज कोफिक्टर अगर ये कोफिक्टर ऑर्गेनिक है तो हम इसको को कहते हैं लेकिन अगर इनऑर्गेनिक है 
तो इसको फिर नहीं प्रोस्टेट एक नहीं मेटल एक्टिवेटर अगर ऑर्गेनिक है वीकली अटैच है कोई एंजाइम है स्ट्रांगली अटैच है प्रोस्टेटिक है पिशावर बोर्ड में है इसका जिक्र भी नहीं हुआ को फिक्टर जो है दो किस्म के हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो किस्म के हैं एक वीकली अटैच है और एक स्ट्रांगली बॉन्डेड है जो वीकली अटैच है वो को एंजाइम है और जो स्ट्रांगली अटैच है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है बाकी इनऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं जिनको मेटल एक्टिवेटर कहा जाता है कौन सा वाला जी ये को एंजाइम जो है ये एंजाइम नहीं है को एंजाइम एंजाइम नहीं क्योंकि को एंजाइम को फिक्टर है अच्छा जैमोजन ग्रीन्यूल जो है उसमें अगर देखा जाए आप लोगों ने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पिनक्रियास के टॉपिक में पढ़ा हुआ है जैमोजन ग्रीन्यूल जिसके अंदर आइसोजाइम पाए जाते हैं जिसमें ट्रिप्सनोजन लाइपिस और इनके अलावा जो तीसरा एक तो है हमारे पास ट्रिप्सिनोजन एक लाइपेज है और एक पिनक्रियाटिक एमाइलीज है ये तीनों एंजाइम्स हैं इस वजह से जी बिल्कुल एग्जेक्टली एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एलॉन्ग विद गाल जीबाडीज ये दोनों चूंकि यहाँ पे एबंडन पाए जाते हैं इसकी प्रोडक्शन करते हैं फिर मॉडिफिकेशन फिर उसकी सिक्रीशन करते हैं इसको कलेक्टिवली हम जैमोजन ग्रीन्यूल्स कहते हैं जिसके अंदर तीन आइसोजाइम पाए जाते हैं इस वजह और ग्रेनजाइम भी हमारे पास एंजाइम है ग्रेनजाइम जो है न्यूट्रोफिल रिलीज करता है न्यूट्रोफिल नहीं आ, इसको रिलीज करता है नेचुरल केलर सेल जिसमें परफोरिन और प्रोटीज एंजाइम पाए जाते हैं इंस्टीट्यूट आते हैं एट नंबर पे द क्वालिटी ऑफ फोटोसिंथिस इज एग्जाम इन बाई वैसे नॉर्मली ये बात कर रहे कि द रेट ऑफ फोटोसिंथिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम आर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस सो इसमें वैसे नॉर्मली तो अगर इस टाइप की इंस्टिक्यूज आती है तो हम इसमें बेस्ट ऑप्शन ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का करते हैं वैसे नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पन से भी हो सकता है लेकिन बेस्ट चॉइस अगर ऐसे इंस्टिक्यूज आती है तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है जाहिर बात है कि अगर आपके पास सन है तो जाहिर बात है सनलाइट होगा तो जब सनलाइट होगा तो जाहिर बात है हमारे पास एब्जॉर्बन होगा तो एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्शन स्पेक्ट्रम के सर so, जब एक्शन स्पेक्ट्रम होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है तो एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम ज्यादा है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम ज्यादा है इट्स मीन के सनलाइट है और एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम के लिए आप लोग यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए आप यूज करते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पन से भी होता है हाँ फिर अगर अलबत्ता एम सी क्यूज इस तरह आ जाए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम एंड बोथ सो फिर इसमें हम फिर बोथ कर सकते हैं लेकिन जब ऐसे इंडिविजुअल आंसर है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस पे होगा एम सी क्यूज नंबर नाइन दिया हुआ है विश द फॉलोइंग स्नेल स्नेल इसलिए है कि वो मुलस्का के साथ ताल्लुक रखता है और मुलस्का के अंदर जो है हीमोसाइनिन होता है कापर कंटेनिंग स्पायरेटरी पिगमेंट है विच केरी थ्री टाइम मोर ऑक्सीजन इज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन के हमारे पास कुछ रिस्पायरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन हीमोरेथ्रीन क्लोरोक्रोरिन सो हीमोसाइनिन ये ब्लू कलर होता है जिस वक्त ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेट हो जाए तो कलरलेस सिक्योरिटी नंबर नाइन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए अलबत्ता स्कैरिस और लीच इसमें फ्री हीमोग्लोबिन मालिक्यूल भी पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल नहीं होता फ्री हीमोग्लोबिन मालिक्यूल होते इसमें 
If we go number ten, we have which one of the following is also called the plate worms. Planaria or fish coil are hypatica, because if we have a plate helminthes, we have to look at it. So it is called plate worm. Phylum, which is one of the common names we use. Just like protozoa, we say that these are unicellular animals. Periphera, we say that they are sponges. Cylindrator, we say that they are cnidaria. Plate helminthes, we say that they are plate worm. स्केल मंथीस के हम कहते हैं राउंड वर्म्स हैं एनिलिडा के लिए हम कहते हैं रिंग्ड वर्म है मुलस्क के लिए हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोड जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स हैं इकाइनोडर्मेटा स्पाइन स्किन एनिमल्स हैं एम से जो दलिमन दिया है इट इस नॉट ट्रू जेली इट इस नॉट ट्रू फिश जेली फिश स्टार फिश सो बोथ ये दोनों ट्रू फिश नहीं है फिश लाइक स्ट्रक्चर है और एक और भी इसमें ज्यादा दिन याद रखें सिल्वर फिश अब सिल्वर फिश असल में इंसेक्ट है सिल्वर फिश जो है असल में इंसेक्ट है बहुत पहले ईटम इंसिक्यूज दिया हुआ था हम आम बाजार में जो मछली मिलती है उसको सिल्वर फिश कहते हैं ये चाइना से इंपोर्ट हुई है इसको सिल्वर फिश कहते हैं तो अक्सर लोग जो है इसको फिश कंसिडर कर रहे होते हैं चूंकि वो हमारा कॉमन नेम है باقی سیلور فش جو ہے یہ ایک انسکٹ ہے کتابی کیڑا ہے یہ پرانے بکس میں پایا جاتا ہے اس کو یہ کھاتا ہے سو یہ بھی انسکٹ ہے ہمارے پاس انسکیوز نمبر آتے ہیں ٹویلف میں لارجس فائلم آف انیمل کنگڈم ایس فائلم آرتروپوڈا فائلم آرتروپوڈا اس لیے کیونکہ سیونٹی فائف پرسنٹ جو ہے نا سیونٹی فائف پرسنٹ آپ کے پاس انیمل میں आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं एमसीक्यूज आते हैं थर्टीन पे हाउ मेनी जीनो टाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड एबियोग सिस्टम इज प्रेजेंट सिक्स जीनो टाइप जो है वो है आई ए आई ए होमोजाइगस कंडीशन में और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई बी आई बी ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये हमारे पास हेट्रोजाइगस ये हमारे पास होमोजाइगस So one, two, three, four, five, six. Six genotypes are and four phenotypes are. A, B, A, B and O. We have five phenotypes and it is a genotype. And I stand for isoaglutanogens. Isoaglutanogens are antigen genes. In the MCQ, we have 14 number. If a female whose father is color blind, a female है उसके father color blind है। याद रखें, father जो है उसकी जो x और y है, ये x जाता है उसकी daughter में, और y जाते हैं उसके son में। अगर ये color blind है, तो उसके लिए small c लगा दें। तो जाहिर बात है, उसकी जो daughter होगी, वो carrier होगी। तो मींस के एक फीमेल है जो कि खुद तो कैरियर है मैरिड विद मेल मेल क्या है कलर ब्लाइंड है मैरिड विद मेल हु कलर ब्लाइंड हस्बैंड हैव द चांस ऑफ देयर मेल चाइल्ड हैविंग कलर ब्लाइंड सो अगर इसको क्रॉस कर लें तो ये फीमेल आ जाएगी डॉटर होगी कैरियर होगी नॉर्मल होगी ये इसका सन होगा नॉर्मल होगा ये उसकी दूसरी डॉटर होगी लेकिन ये हमारे पास कलर ब्लाइंड होगी ये उसका होगा सन मेल सन अब यहां पे आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर पूछा जाए कि जी ओवरऑल ऑफ स्प्रिंग में बता दें कि कलर ब्लाइंड कितने हैं तो जाहिर बात है हमारे पास टोटल जो है चार किड्स हैं दो जो है इसमें कलर ब्लाइंड है तो हंड्रेड में से कितने आ जाएंगे फिफ्टी लेकिन यहां पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि कलर ब्लाइंड सन कितने हैं मेल की बात पूछ रहा है तो मेल तो अगर देखा जाए तो वो तो दो हैं दो में से एक कलर ब्लाइंड है तो हंड्रेड में से कितने होंगे फिफ्टी परसेंट सो इस वजह से हमारे साथ इंस्टीट्यूज नंबर फोर्टीन में करेक्ट ऑप्शन है बी फिफ्टीन पे आते हैं इन अमेंडल लॉ इफ द रेशियो ऑफ यूनो और नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस 
we are assuming linkage nature which will be incomplete wo is liye ke mendel law aur phir uske baad deviation padhne ke baad aap logo ne krasengur jahan pe topic diya hua hai wahan pe wo dete hain ki agar hum cross kar le test cross kar le और टिस्ट क्रास से सारे ऑफ स्प्रिंग पेरेंटल टाइप के हों तो ये टाइट लिंकेज है अगर क्रास करने के बाद आपके पास सारे ऑफ स्प्रिंग पेरेंटल टाइप है तो ये टाइट लिंकेज है अगर वन रेशो वन रेशो वन रेशो वन है तो हमारे पास इनकम इन यह हमारे पास जो है नो no लिंकेज लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह रेशो के मोर पेरेंटल है लेस रिकॉम्बिनेंट है तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट लिंकेज है सो इस वजह ऑप्शन बी नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 16 एक्स वाई डबल एक्स सिक्स डिटर्मिनेशन इज फॉर्न इन ह्यूमन जबकि अगर उल्टा कर लें डबल एक्स एक्स वाई कर लें तो फिर वो बर्ड्स में आता है अगर हम X नॉट और X X कर लें तो फिर ग्रास अप पर प्रॉब्लम टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू टेंगे जबकि हाई प्रेशर बेर रिसेप्टर आपके ब्लड प्रेशर को लो प्रेशर बेर रिसेप्टर के लिए एडीएस इन्वॉल्व होगा विजोप्रेसिन और हाई प्रेशर बेर रिसेप्टर के लिए रिनिन काम करता है ये रिनिन जो है वो किडनी रिलीज करता है और ये है हमारे पास हारमोन जो कि मैंने पहले लिखा था स्टार्ट में वो था आर ई डबल एन आई एन ये एंजाइम है ये एंजाइम है और वो हार्मोन है इमसिक्यूज आते हैं ट्वेंटी नंबर पे द फिगोसाइटिक एक्टिविटी इज फाउंड इन आस्टियोक्लास्ट आस्टियोक्लास्ट जो है वो डीमिनरलाइजेशन कर रहा है अगर फिर इमसिक्यूज इस तरह आ जाए कि ऑप्शन ए में है हमारे पास ऑस्टियो हमारे पास वैसे चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं एक है ऑस्टियोजेनिक एक है ऑस्टियोब्लास्ट एक होता है ऑस्टियोसाइट एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्बशन हमारे पास ये दो सेल्स करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट अगर यहां पे इस तरह फिगोसाइटोसिस की एक्टिविटी आ जाए फिर हमारे पास बोथ सी एंड डी जो है ये करेक्ट होंगे लेकिन अगर इस तरह एम नहीं है यहां जो दिया हुआ है फिर इसमें ऑस्टियोक्लास्ट बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ऑस्टियोसाइट्स भी कर सकते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट भी फिगोसाइटोसिस कर सकता है नहीं याद रखें ऑस्टियोब्लास्ट जो है ऑस्टियोब्लास्ट ये मिनरलाइजेशन कर रहा है ऑस्टियोसाइट जो है सीज मिनरलाइजेशन ये मिनरलाइजेशन को सीज कर देता है और ये हमारे पास डी मिनरलाइजेशन कर रहा है इंस्टीक्यूज आते हैं ट्वेंटी फर्स्ट पे टू प्रोटेक्ट एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंड रिकमेंडेड फिल्ट्रेशन आपने इसको फिल्ट्रेशन के जरिए से जो है वो रिमूव करना होगा ट्वेंटी सेकेंड पे आते हैं कार्ल एन स्टीनर इज द फेमस इन बायोलॉजी बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन ब्लड क्योंकि कार्ल एन स्टीनर ने 1901 में ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया और 1930 में आर ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया अगर ये डिस्कवरी ना होती तो बहुत ज्यादा लोगों की जाने जा सकती थी एमसी आते हैं ट्वेंटी पे एबॉन्डेंट प्रोटीन इन नेचर इज रोबेस्को हाँ अगर एनिमल बॉडी में आ जाए तो फिर कॉलेजन जो है वो मोस्ट अबॉन्डेंट है एनिमल बॉडी में 24 पे आते हैं अहमद इज लर्निंग द साइंस ऑफ फिश एक्चुअली टू विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी ही इज कंसर्न दैट्स कॉल्ड इज एस्टियालॉजी ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए है ऑस्टियालॉजी ये बोन की स्टडी है जो ऑप्शन सी है आर्नीतालॉजी ये बर्ड की स्टडी है जो ऑप्शन डी है कॉन्ड्रोलॉजी ये कार्टिलेज की स्टडी है एच आई वी वायरस अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ अम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में हेल्पर टी सेल्स 
सीमन है वह पीस ऑफ सेवन पॉइंट टू टू सेवन पॉइंट सिक्स टू न्यूरॉन हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट टू न्यूनीमीटर हैव वुट काइंड ऑफ साइन एप्स इलेक्ट्रिकल साइन एप और अगर ट्वेंटी न्यूनीमीटर होता तो फिर केमिकल साइन एप्स होता हाउ मेनी टाइम्स द माइलिनेटेड है फास्ट इंपल्स फ्लो दिन नॉन माइलिनेट न्यूरॉन ट्वेंटी टाइम्स याद रखें नॉन माइलिनेटेड की अगर बात करेंगे तो फाइव टू सिक्स मीटर पर सेकेंड है लेकिन अगर माइलिनेटेड की बात हो जाए तो हंड्रेड टू वन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है तो हंड्रेड टू वन ट्वेंटी फाइव टू सिक्स सो इस वजह से हमारे पास वैल्यू आ क्या जाएगी ट्वेंटी टाइम्स सो ट्वेंटी टाइम फास्ट इंपल्स कीरी करता है कौन माइलिनेटेड न्यूरॉन हा फेडरल में फिर 50 टाइम लिखा है आप लोगों ने वहां ऑप्शंस को देखना है अगर 20 टाइम है तो फिर तो ये ऑप्शन सही है लेकिन अगर 20 नहीं 50 है तो फिर ये ऑप्शन सही है लेकिन अगर दोनों है और सी में लिखा है बोथ ए एन बी तो दोनों करेक्ट है लेकिन अगर 20 भी है 50 भी है तो आप अपने कोर्स के मुताबिक ट्वेंटी करेक्ट कर ले यूनिट होती है It help in reproduction chromoplast, chloroplast, chloroplast जो है ये reproduction कर सकती है क्या क्या आप पेपर जरा दिखा दें हमसे क्यों से थर्टी टू अच्छा पोलिनेशन यहां पर reproduction लिखा है इट हेल्प इन पॉलिनेशन सो क्रोमोप्लास जो है वो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है ऑप्शन बी इज करेक्ट एमसी टू कंट्रोल बैक्टीरिया फॉर्मल डिहाइड द रिकमेंडेड दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल मीजोसोम मीजोसोम जो है बैक्टीरिया की सेल की इनविजिनेशन को कहते हैं प्रॉपर वो स्ट्रक्चर जो एक यूक्रियाट की जो सेल्स होते हैं वो परफॉर्म कर रही है तो फॉर्मल्डिहाइड गैस जिस फॉर्म में होता है उसकी मिजोसोम को डिनेचर कर देता है सी 34 फोर फिनोटेपिक एंड जीनोटेपिक रेशियो इज सेम इन इन कंप्लीट डोमिनेंस 35 फाइव नंबर से क्यों दिया हुआ है इट इज नॉट फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इट इज नॉट फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल तो प्लांट सेल जो है कोलेस्ट्रोल वहां पे नहीं होता बैक्टीरियल सेल में भी कोलेस्ट्रोल नहीं होता कोलेस्ट्रोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है ऑप्शन सी प्रोटीन बाइलेयर भी नहीं है प्रोटीन बाइलेयर भी नहीं है प्रोटीन पाए जाते हैं या एक्सट्रेंट से क्या एंट्रेंट से फॉर्म में सो ऑप्शन बी वैसे कोलेस्ट्रोल भी नहीं होता कोलेस्ट्रोल नहीं होता प्लांट्स में बैक्टीरिया में नहीं है So, यहां पे प्रोटीन बाइलेयर पे बेसिकली है कि हमारे पास प्रोटीन डबल लेयर में नहीं होते लिपिड बाइलेयर पाए जाते हैं प्रोटीन पाया जाता है लेकिन एक्सटेंट से क्या इंट्रेंसिक फॉर्म में पाया जाता है स्केटेड फॉर्म में होता है सेलोलोज इज वो भी सही है बिल्कुल और प्रोटीन बाइलेयर का ऑप्शन भी सही है यह असल में बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एमसीक्यूज है सेलोलोज इज होमोपोलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ हंड्रेड ग्लूकोज मालिक्यूल होम इन इक्रिप साइकिल रिक्वायर्ड टू हंड्रेड क्योंकि एक ग्लूकोज से दो पायरेविक एसिड बनते हैं और या एक ग्लूकोज के लिए दो क्रिप साइकिल होते हैं एमसीक्यू थर्टी एट नंबर पे द एनविलेप ऑफ एच आई वी वायरस स्कीमी के लिए लाइपोपोरोडीन ऑप्शन डी और इंफ्लुएंजा का है ग्लाइकोपोरोटीन नेक्स्ट है द पिचर फॉर्म इन द पिचर प्लांट 
इज द मोडिफाइड फॉर्म ऑफ द लीफ लीफ की मॉडिफिकेशन करते हैं इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए फोर्टीरिया वे इफ पॉस्चराइजेशन इज रिकमेंडेड फॉर द मिल्क इन द टेम्परेचर साइड सेवेंटी टू डिग्री दिन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर पॉस्चराइजेशन इज फिफ्टीन मिनट इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम पॉस्चराइजेशन एक है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम पॉस्चराइजेशन अल्ट्रा के लिए पे हमारे पास थ्री सेकेंड का टाइम होता है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 140 फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड फॉर थ्री सेकेंड 15 सेकेंड 15 सेकेंड फॉर 72 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी ऑप्शन डी 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 सेकेंड है मिनट नहीं है हां लेकिन ये याद रखे पुरानी जो टेक्स्ट बुक हुआ करते थी इटेक इंस्टीट्यूज में वहां पे फिर सेकंड की जगह पे मिनट्स भी थे लेकिन न्यू बुक में फिर इन्होंने करेक्शन की मिनट्स की जगह पे सेकंड दिए गए अब देखें अगर सेकंड आ गया तो सेकंड का ऑप्शन अकॉर्डिंगली टू न्यू बुक जो है वो ठीक है सेकेंड नहीं है मिनट में है तो फिर आप मिनट्स लगा दें समझ आई बात सो ये दोनों कैरेक्टर हमारे पास आते हैं एमसीग्यूज है फोर्टी वन द स्टडी ऑफ एरिडिटी ओनली इज अकर्ड इन जेनेटिक्स ऑप्शन ए इज करेक्ट टेक्सानी इज अ क्लासिफिकेशन नहीं 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 हेरिडिटी मीन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर जेनेटिक्स जो है उसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन दो चीजें पढ़ते हैं और जबकि टेक्सानमी जो है हम प्लांट टेक्सानमी एनिमल टेक्सानमी मीन कि हम क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ देर एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जेनेटिक्स में तो हम जीन्स के बेसिस पे सब कुछ कर रहे होते हैं नहीं हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इट्स कॉल्ड हेरिडिटी एंड वेरिएशन इमंग द ऑफ स्प्रिंग दैट्स कॉल्ड वेरिएशन और दोनों को जो है वो जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है ना हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर तो हम इसको जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं एमसीक्यू दिया हुआ है फोर्टी टू नंबर है द जीरो टाइप रेशियो ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इज सी वैसे जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास वन रेशियो एट रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन है लेकिन यहां पे जो दिया गया है वो इन्होंने वो सारा डिटेल निकाला है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये वन है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये टू है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये दो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये चार है कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमारे पास एक है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये दो है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये एक है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दो है और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये एक है ये निकाला गया लेकिन नॉर्मली हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो वन रेशियो एट रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन ये होमोजाइगस राउंड येलो ये हेट्रोजाइगस राउंड येलो ये हेट्रोजाइगस राउंड ग्रीन ये हेट्रोजाइगस रिंकल येलो और ये होमोजाइगस रिंकल और ग्रीन तो आपके साथ सिर्फ ये दो होमोजाइगस है बाकी सारे हेट्रोजाइगस हैं। 43 थ्री नंबर सिक्यूज पे आती है इफ इनहेलेशन इज रेगुलेटेड बाय मेड्यूला ओब लैंगेटा देन एक्सलेशन इज रेगुलेटेड बाय सेम मेड्यूला ओब लैंगेटा बी हा जो विंट्रल साइड है विंट्रल साइड विंट्रल साइड एक्ट एज ए इंस्पायरीट्री सर्फिस तो डार्सल और लिट्रल क्या हो गया एक्सपायरीट्री सर्फिस हो गया फोर्टी पे आते हैं इफ अडीएनए 
have a nucleotide. DNA pin nucleotide ka sequence hai G, G, G or ये हमारे पास डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है देन द आर एन ए डिकोडिंग इट्स मैसेजर आर एन ए शुड हैव तो मतलब है कि इससे मैसेजर आर एन ए तो बनेगी ये और मैसेजर आर एन ए जो है इसका डिकोडिंग कौन करेगा ट्रांसफर आर एन ए करेगा तो ट्रांसफर आर एन ए का डिकोडिंग क्या हो जाएगा ये तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 45 पे आते हैं ड्यू टू ट्रमाइन द प्योरिटी ऑफ स्पीशीज डेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस किया जाता है होमोजाइगेसिटी और हेट्रोजाइगेसिटी के लिए 46 सिक्स दिया हुआ है हाई मेटाबॉलिज्म रिपीट ब्रीथ एरेगुलर हार्ट बीट एंड नर्वसनेस आर द सिम्टम्स ऑफ ग्रीव डिजीज हाँ ग्रेव डिजीज में समटाइम द पेशेंट मे लीड टू द डेथ इंसान की डेथ भी हो सकती है अ कंडीशन ऑफ हाई थर्स्ट इज कार्ड पोलिडिप्सिया ओरिजिन ऑफ कार्टिकोस्टेराइड इन एड्रीनल ग्लैंड वॉज इनिशिएटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्योंकि वो कोलेस्ट्रोल प्रोड्यूस करता है द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल टू एनदर थ्रू अ सेल वॉल इज कार्ड एपोप्लास्टिक पाथवे विक्यूल टू विक्यूल विक्यूलर पाथ पे हाउ मेनी ग्लैंड आर देर इन ओरल केविटी छे टोटल तीन पेयर हैं पेरोटेड सब मेंडिब्यूलर और सब लिंगुअल तो टोटल छे हो गए तो क्या है इसमें इमसिक्यूज नंबर है फिफ्टी विच इज नॉट प्रेजेंट इन पिनक्राटिक जूस ग्राटिक जूस में पिप्सिन नहीं होता सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 50 में ए एमसीक्यूज आते हैं 51 वन अ बैक्टीरिया कवर कंप्लीटली बाई फ्लेजेलस कार पेरिट्राइकस इफ अ हिमोग्लोबीन है फाइव सेवेंटी फोर अमाइनो एसिड हाउ मेनी पिप्टाइड बॉन्ड इज देयर फाइव सेवेंटी इन एसिकल सेल एनीम या ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाई वेलिन 54. How many thylakoids are normal found in two grana? Hundred. वैसे सिंगल हम कहते हैं एक ग्रेना जो है फिफ्टी थाइलेकाइड पाइल से बना था दो जो है वो हंड्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू फाइलम सेलेंट्रेट ओबिलिया पेसिव ट्राइप इन प्लांट्स आर फाउंड इन डार्लिंगटोनिया एंड निम्पेंतीस 57. सेवन कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पॉम्स 58 एट सी ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन फ्लो एम्स फिफ्टी नाइन दिया हुआ है मानोसाइटिक सेल्स आर रिलीज फ्रॉम बोनमेरो मानोसाइटिक सेल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स शुरू दिया हुआ सिक्सटी इट इनहेरिटेड फ्रॉम फ्रॉम द मदर टू द बीबी थ्रू प्ले सेंटा एज एन एट अम्यूनिटी क्या नहीं मदर से बिफोर बर्थ जो आती है चाहे वो डीएनए से आ रही है प्लेसेंट से एन एट इम्यूनिटी है हाँ बर्थ के बाद अगर मदर मिल्क मिल रहा है या मनोक्लोनल पोलिक्लोनल एंटीबायोटिक तो पेसिव है अगर वैक्सीनेशन है या रिकॉर्ड फ्रॉम डिजीज है तो एक्टिव है इंस्टीक्यूटी अब है सिक्सटी वन हाउ मेनी पोलिपेप्टाइड आर फॉन एन एंटीबॉडी फोर टू ही टू लाइट And a fluid mosaic model of mosaic pattern are proteins. 63 the above in a congenital disease, both Tay-Sachs disease and glycogenesis type 2 disease. It's also called storage disease. Adding surface area to plasma membrane is because of. नहीं है क्या है 64. Select the components of second line of defense. Natural killer cells. Option B. 64. Me. Option B. 65. Human heart is myogenic. 66. The most sensitive factor affecting enzyme. Pepsinogen is activated by HCl. 
ऑप्शन बी इज करेक्ट सिक्सटी सेवन एबॉन्डेड मसल इन ह्यूमन बींग इज स्केरडल मसल और लास्ट दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वास मैं तो क्या आप कह रहे की भी नहीं है टू पी एच जी पी एच है वैसे पी एच ऐसा है कि रिजिड वैल्यू है अगर टेम्परेचर थोड़ा प्लस माइनस होता है फिर भी वो काम चलाता है पी एच पे वो काम नहीं चला सकता 